నమస్కారం నా పేరు మోహన్ వడ్ల పట్ల తెలుగు చలనచిత్ర నిర్మాతల మండలి జనరల్ సెక్రటరీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రేపు బాలకృష్ణ గారి జన్మదిన సందర్భంగా మెనీ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే సో బర్త్డే విషెస్ టు అవర్ గ్రేట్ హీరో బాలకృష్ణ గారు బాలకృష్ణ గారు అరవయో సంవత్సరం అంటే షష్ఠ పూర్తి జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా వారు పద్నాలుగో సంవత్సరంలో ఆల్ ఇండస్ట్రీకి ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యి ఈరోజు అరవయో సంవత్సరంలో కూడా అదే కంటిన్యూ చేస్తూ హీరోగా నటిస్తున్నారు సో వీఆర్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ అండ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హిమ్ బీయింగ్ హిమ్ యాజ్ ఎ గ్రేట్ హీరో ఫర్ అవర్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అలానే మన దైవం లాంటి ఎన్టీ రామారావు గారి సుపుత్రుడు బాలకృష్ణ గారికి మరోసారి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు ఇది కాకుండా వారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో అన్నట్టు అరవైలో ఇరవై లాగా కాకుండా అరవైలో పద్నాలుగు లాగా అంటే నా ఉద్దేశంలో సిక్స్టీలో స్వీట్ సిక్స్టీన్ లాగా కూడా ఉంటూ ఈరోజుకు ఈరోజు చాలా సినిమాలలో హీరోగా చేస్తూ ఉన్నందుకు మా అందరికీ చాలా సంతోషంగా ఉంది అలానే వారి ఫ్యామిలీ తరఫున కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా గత అరవై డెబ్బై సంవత్సరాల నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు ఈవెన్ బాలకృష్ణ గారు మా ప్రొడ్యూసర్ మెంబరే కాకుండా డిస్ట్రిబ్యూటర్ మెంబరు ఎగ్జిబ్యూటర్ మెంబరు స్టూడియో మెంబరు సో వాట్ నాట్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్తో సంబంధాలు ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ మా ఇండస్ట్రీలో బాలకృష్ణ గారు వారికి మరోసారి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ బాలకృష్ణ గారు ఇవాళ అరవై సంవత్సరంలో కడుగు దొరికిన సందర్భంగా ఆయన పద్నాలుగు సంవత్సరాల పద్నాలుగవ ఏటనే తాతమ్మ కళ అనే సినిమా ఎంతో మంది హేమాహేమీలు భానుమతి రామకృష్ణ గారు ఎన్టీ రామారావు వాళ్ళతో ఇది చేసి పద్నాలుగో సంవత్సరం అంత చిన్న వయసులోనే వచ్చి వాళ్ళ అరవై ఏళ్ళు అంటే నలభై ఆరు ఏళ్ల పాటు తెలుగు సినీ కళామ తల్లికి సేవ చేస్తూ అవిశ్రాంతంగా పనిచేస్తూ ప్రతి విషయంలోనూ సేవా కార్యక్రమాల్లో కానీ ప్రతి విషయంలోనూ అంటే ఆయన హీరోగా మద్రాసులో ఉండే రోజుల్లోనే ఒక మదనపల్లిలో ఒక ఉదయం పేపర్లో చూసి ఒక మదనపల్లిలో ఉండే ఒక అమ్మాయికి హార్ట్లో హోల్ ఉందని అంటే తెలుసుకుని మనిషిని పంపించి ఆ అమ్మాయిని మద్రాసులో పిలిపించి ఆ రోజున ముఖ్యమంత్రిగా వాళ్ళ తండ్రి గారు ఎన్టీ రామారావు గారు అలాగే హెల్త్ మినిస్టర్గా వాళ్ళ బావ దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వర గారు ఉండి ఒక్క మాట చెబితే గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి అన్ని సేవలు చేయగలిగే పరిస్థితి గవర్నమెంట్ నుంచి ఏ ఫండ్స్ అయినా రిలీజ్ చేయగలిగిన పరిస్థితిలో కూడా నాకు గవర్నమెంట్ నుంచి నాకు మా తండ్రి ముఖ్యమంత్రి గారు అయినా నాకు ఏ పని వద్దు నాకు మా బావ గారు దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వర గారు హెల్త్ మినిస్టర్గా ఉండా నాకు ఏ పని వద్దని చెప్పి వాళ్ళని పిలిపించుకుని ఆయన సొంత డబ్బులతో ఆ రోజుల్లో విజయ హాస్పిటల్ చర్యను గారితో ఆపరేషన్ చేయించి ఆ పాపకు చేశారు అట్లా ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు ఎన్నో వరదలు వచ్చినప్పుడు ఐదు లక్షలు సాయం చేయటం తర్వాత ఒక స్థాయిలో అమ్మో మీ అబ్బాయి ఐదు లక్షలు ఇచ్చాడండి అని అంటే ఇవ్వాలి మేము కష్టపడి వచ్చాం మా బిడ్డ ఒక స్టార్ హీరో సన్ గా ఒక స్టార్ హీరోగా వచ్చినప్పుడు వారు ఇస్తారు అని చెప్పి ఎన్టీ రామారావు గ్రేట్ గా చెప్పిన రేంజ్లో చేస్తూ ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఎన్నో చారిత్రాత్మక చారిత్రాత్మకంగా నెక్స్ట్ సాంఘికంగా అలాగే మైథలాజికల్ గా ఫోక్ లోర్ గా అన్ని రకాలలోనూ అన్ని చేస్తూ మళ్ళీ ఒక స్టార్ హీరో ఒక గ్లామర్ ఉన్న హీరో అయ్యి ఉండి కూడా ఒక భైరవ ద్వీపంలో డీ క్లామరైజ్డ్ వేషం వేసి అక్కడ వేషం వేషం ప్రాధాన్యత అంటూ ఏ క్యారెక్టర్ అయితే ఉంటే ఆ క్యారెక్టర్ లో పరకాయ ప్రవేశం చేస్తూ ప్రేక్షకులను అలరిస్తూ నాన్ స్టాప్ గా ఇన్నేళ్లు వచ్చినా కూడా ఏ రోజున ఆ సినిమా ఫీల్డ్ నుంచి ఇదవ్వకుండా కంటిన్యూ సినిమాలు చేస్తూ ఈవెన్ ఆయన పొలిటికల్ గా అడుగు పెట్టినా కూడా పొలిటికల్ గా ఒక రకంగా చెప్పంటే ఒక మదనపల్లిలో ఎన్టీ రామారావు నా రాజకీయ వారసుడు అని చెప్పి ఎన్టీ రామారావు గారు అనౌన్స్ చేసినా కూడా ఆయన ఒక ఎమ్మెల్యేకి హిందుపురం రెండోసారి శాసనసభ్యుడిగా గెలవడం జరిగింది ఫస్ట్ టైం కంటే మెజారిటీ ఎక్కువగా జరగడం జరిగింది తర్వాత ఒక బసవ తారకం క్యాన్సర్ ఆసుపత్రిలో నిధుల సమీకరణ కోసం రకరకాల దేశాలు తిరిగి రకరకాలుగా ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తూ ఆ నిధులు సమీకరించి ఆ హాస్పిటల్ ఇవాళ వరల్డ్ లో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ హాస్పిటల్ గా ఎన్టీఆర్ బసవ తారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ని రూపుదిద్ది దాని చైర్మన్ గా వ్యవహారాలు నడిపిస్తూ అలాగే సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఇటు హీరోగా కూడా ఎన్నో సేవలు చేస్తూ ఆయన హీరో అంటే ఆయన రామకృష్ణ సినీ స్టూడియోస్ ఎన్టీ రామారావు పెట్టినప్పుడు గజం నేల కూడా ప్రభుత్వం నుంచి తీసుకోవాలి ఒక ముషీరాబాద్ స్టూడియోలో పెట్టిన ముషీరాబాద్ స్టూడియో వాళ్ళ ప్రైవేట్ ల్యాండ్ గానే చేశారు అలాగే తర్వాత నాచారం స్టూడియోలో పెట్టిన నాచారం స్టూడియోలో కూడా ప్రైవేట్ ల్యాండ్ గానే చేశారు వాళ్ళు మన తెలుగు ప్రజలు తెలుగు జాతి మీద అభిమానం అనే దగ్గర తెలుగు ప్రజల కోసం సొంతగానే స్టూడియో పెట్టుకుని సొంతగానే నడిపి ఒక ఎన్టీ రామారావు గారు తెలుగు
ఒక పాతాల పైన డైరెక్ట్ హిందీ రిలీజ్ అయ్యి అది వంద రోజుల పైన ఆడింది అలాగే ఒక చెండీ రాణి వంద రోజుల పైన ఆడింది ఈ టైంలో హిందీలో శాంతారామ్ గారు ఓ దుష్యంతుడు వేషం హిందీలో యాక్ట్ చేయమనంటే లేదండి నేను హిందీ చేయను నా సేవలు నా తెలుగు వారికి నేను హిందీ ఏమైనా బాలీవుడ్కి వచ్చి నేను చెయ్యను అని చెప్పి రిజెక్ట్ చేసిన గొప్ప మహానుభావుడు ఎన్టీ రామారావు అలాగే హాలీవుడ్లో శ్రీకృష్ణ అనేది చేయమని చెప్పి ఆయన అడిగితే నేను హాలీవుడ్ చేయను అంటే ఒక హాలీవుడ్ చేయను ఒక బాలీవుడ్ చేయను నా సేవల కేవలం తెలుగు వారికి అని చెప్పిన మహానుభావుడు కడుపున్న అంటే ఒక సింహం కడుపున సింహం పుడుతుంది అనే ఇదిలో ఏ రోజున కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు కొడుకుగా అటు ప్రభుత్వాన్ని వాడుకుంటామో లేకపోతే ఎన్టీ రామారావు పేరును వాడుకుంటామో కాకుండా ఆయనకు ఆయన సహాగా ఎదిగి ఆయన ప్రసక్తితో ఆయన టాలెంట్తో ఆయన ఎదిగి నలభై ఆరు సంవత్సరాల పాటు ఇండస్ట్రీలో ఉండి ఇవాళ కూడా నేను తాత మొక్కల పద్నాలుగు సంవత్సరాలు వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉన్నాను ఇవాళ అలాగే ఉన్నాను నేను ఇంకా ఈ అరవై కాదు ఇంకా అరవై చూపిస్తాను అని చెప్పి అలా ధైర్యంగా యంగ్ అండ్ ఎనర్జెటిక్ ఒక డైనమిక్ ఆ రేంజ్లో బాలకృష్ణ గారు ముందుకు వెళ్ళటం అలాంటి బాలకృష్ణ గారు మా తెలుగు చలనచిత్ర నిర్మాతల మండలిలో తెలుగు ఫిలిం ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్లో ఆయన సభ్యుడు అవ్వటం మా సంస్థకి ఎంతో గర్వకారణం అలాంటి వ్యక్తి వాళ్ళ అరవై సంవత్సరం అడుగు పెట్టి వాళ్ళ ఇండస్ట్రీలో అవిశ్రాంతంగా ఆయన చేస్తున్న దీనికి ఆయన చేస్తున్న క్యారెక్టర్లో ఆయన ఇన్స్పిరేషన్లు అంటే ఒక కౌతుమిపుత్ర శాతకర్ణి లాంటి వారి గురించి మాకు తెలియంది అది కూడా చేసి ఆయన తెలియపరచడం మూలంగా ఒక కౌతుమిపుత్ర శాతకర్ణి ఒక తెలుగు వాడు ఇంత ఒక అమరావతి నుంచి మొదలెట్టి ఒక కరీంనగర్ మంచి నీవులు కానించి మొదలెట్టి ఇండియా అని ఏదైనా ఒక రాజు అని అంటే ప్రతి తెలుగు వాడు ఇన్స్పైర్ అయ్యారు ఎందుకంటే ఇన్స్పిరేషన్ ఆ ఫిలిమ్స్ చేస్తూ ఇలా ఇన్ని రకాలుగా ముందుకు వెళ్తున్న బాలకృష్ణ గారు ఇంకెన్నో సినిమాలు ఇంకెన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేసి ఇంకెంతో ఎత్తుకి ఎదగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సహజ